வணக்கமானவர்களே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எட்டாம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடப்பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா போன வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் இந்த வெட்டுக்கிளியும் சருகுமானும் அப்படிங்கிற ஒரு கதை பகுதி தான் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அதில் பாதி தான் போன வகுப்பில் பார்த்தோம் மீதி பாதி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரியா அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க வெட்டுக்கிளியை பற்றியும் சருகுமானை பற்றியும் தான் அதில் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லை அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க வெட்டுக்கிளி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புதரில் வந்து உட்காந்துருந்துச்சு அப்படி உட்காந்துருக்கும் பொழுது இந்த கூரன் அப்படிங்கிற அந்த சருகுமானது என்ன பண்ணுது அவர் அப்படியே தோ துள்ளி குதித்து ஓடி வருது பயந்துக்கிட்டு ஓடி வருது ஏன் அப்படி ஓடி வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யார் கேட்குறது இந்த வெட்டுக்கிளி கேட்குது இந்த மாதிரி என்னை பித்தக்கண்ணு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா துரத்திட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது உடனே பித்தக்கண்ணுனா யார் சிறுத்தை இல்லையா அப்படி சொல்லும் பொழுது சரி நான் இங்கே ஒழிஞ்சிக்கிறேன் நீ வந்து என்ன பண்ணிடாத சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல போய் ஒழிஞ்சிக்குது அப்படி ஒழிஞ்சிக்கும் போது ஒரு மரத்துக்கிட்ட ஒழிஞ்சிக்கும் பொழுது இந்த பித்தக்கண்ணு வருது வந்து இந்த வெட்டிக்கிளிட்ட கேட்குது இந்த வெட்டிக்கிளிட்ட கேட்டதும் இந்த வெட்டிக்கிளிட்ட இந்து முன்னாடியே கூறுன்னு என்ன பண்ணிடுச்சு இதை சொல்லிடாத நான் இங்கே ஒழிஞ்சிருக்கேன்னு என்ன பண்ணிடாத சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்குது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்கு கொடுக்குது ஆனால் என்ன பண்ணிடுது பித்தக்கன்று வந்து கேட்கும்போது கொஞ்சம் அதை பார்த்து அந்த சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணிடுச்சு சொல்லலை சொல்ல வாய் வந்துட்டு ஆனால் சொல்லலை அது என்ன பண்ணிச்சு அந்த மரத்துக்கு அந்த ஒழிஞ்சிருந்த அந்த புதர்கிட்ட அது போயிடுச்சு இல்லையா அதை பார்த்து இந்த பித்தக்கன்று என்ன பண்ணிடுச்சு கண்டுபிடிச்சிருச்சு அப்படி கண்டுபிடிச்சும் பொழுது பரவாயில்ல ஆனால் அந்த இடத்துல முன்னாடி நாள் என்ன இருந்துச்சு முன்னாடி நாள் இரவு தான் என்ன இருந்துச்சு புணுகு புனை அப்படிங்கிறது அங்கே ஒழிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அங்கே உட்காந்து இருந்துச்சு அப்படி அங்கே இருக்கும் பொழுது அந்த நாற்றத்தில் இது இருக்கக்கூடிய அந்த வாடை என்ன பண்ணலை அந்த பித்தக்கண்ணுக்கு தெரியலை சரியா அது வரைக்கும் தான் என்ன பண்ணோம் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்க்கலாம் சரி வாங்க இது வரைக்கும் தானே பார்த்தோம் கொஞ்ச நேரம் பித்தக்கண்ணு அந்த இடத்தையே சுற்றி சுற்றி வந்து மோப்பம் பிடி மோப்பம் பிடித்து பார்த்தது ஆனால் எதுவும் தட்டுப்படாததால் உரிமை கொண்டே அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பி வேறு பக்கம் சென்றது வேறு பக்கம் என்ன பண்ணுச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் தான் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் தெளிந்து தெளிவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பரம்பிக்குளம் ஆனை மலை பகுதிகளில் காடர்கள் வசிக்கும் சிற்றூர்கள் பல உள்ளன பரம்பிக்குளமும் ஆனைமலை பகுதியில் காடர்கள் சொன்னோம் அவங்க வசிக்கக்கூடிய அந்த சிற்றூர் ஒன்று இருக்குது அங்கே தான் இருக்குது காடர்கள் மிகச்சிறிய பழங்குடி சமுதாயத்தினர் காடர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க யார் மிகச்சிறிய பழங்குடி சமுதாயத்தினர் தாங்கள் பேசும் மொழியை ஆள் அளப்பு என்று அழைக்கின்றனர் அவங்க பேசக்கூடிய அந்த மொழி இருக்கு இல்லையா அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆள் அளப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து அவர்களின் வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பற்றிய எழுத்து குறிப்புகள் எதுவும் என்னது அவர்களிடம் இல்லை அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை பற்றிய எழுத்து குறிப்புகள் மூலமாக எதுவுமே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணல கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரி வாங்க இன்றைய பாடப்பகுதி பார்க்கலாம் ஒளிந்திருந்த இடத்திலிருந்து கூரன் வெளியே வந்து தன் மறைவிடத்தை ஏறக்குறைய காட்டி கொடுத்ததற்காக வெட்டுக்கிளி மீது அதற்கு கோபமாக கோபமான கோபம் என்னது என்னை வந்து எப்படி நீ காட்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒளிந்து இந்த இடத்த விட்டுட்டு வெளில வந்து கோபத்தோடு அது பார்த்துட்ருக்கு அதற்கு ஒரு கா பாடம் கற்பித்தாக வேண்டும் என்று எண்ணியது என்ன பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு பாடத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணுது உடனே இனி எந்த சூழ்நிலையிலும் அது வாக்குறுதியை மீறக்கூடாது என்பதற்காக வெட்டுக்கிளியை மிரட்டி விட்டு போனால் என்ன என்று தோன்றியது எப்போதுமே அது என்ன பண்ணக்கூடாது யாருமே சொல் வாக்க மீறக்கூடாது இல்லையா நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் செய்யணும் நான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீ என்ன பண்ணிடணும் படிச்சிடணும் அப்படியேப்பட்ட அந்த வாக்கை மீறக்கூடாது அப்படி மீறினதுனால இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுது பார்த்தீங்களா இந்த சிறுத்தை அங்கே வந்து அங்கே சருகு மண்ணிக்கிது பாருங்கள் தேடுது பாருங்கள் அடுத்து முட்டால் பித்த கண்ணு முன் அப்படி குதியாட்டம் போடாவிட்டால் என்ன நான் இன்று செத்து பிழைத்திருக்கிறேன் அந்த முட்டால் பித்தக்கண்ணுங்க பித்தக்கண்ணுங்கிட்ட நீ போய் டான்ஸ் ஆடலை அது குதியாட்டம் போடலை அப்படின்னாக்கா என்ன நீ அது மாதிரி ஆட்டம் போட்டதுனால தானே என்னை கண்டுபிடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நிறம் செத்து பிழைச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மான் சொல்லுது அது என்னைத்தான் பெரிய வாய்க்குள் தின் தினித்து திங்காமல் விட்டது அதிசயம்தான் என்று கத்தியது நல்ல வேலை நீ அவ்வளோ பெரிய வாய்க்குள்ளே அது திங்காமல் போணுச்சு அது ரொம்ப அதிசயம்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துது இனி இப்படி செய்தால் திரும்பி வந்து உன்ன
எகிரி குதித்தது உடனே என்ன பண்ணுது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே தன்னுடைய பாதங்கள் இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணுது அந்த கூர்மையான அந்த பாதங்களில் மண்ணில் அழுத்தி என்ன பண்ணுது எகிரி குதிக்குது அப்படி எதி எகிரி குதிக்கும் பொழுது அதனுடைய இந்த செயலால் குறிஞ்சி புதர் அப்படியும் இப்படியும் என்ன பண்ணுச்சு ஆடுச்சு அப்படி ஆடும் பொழுது அதன் மேலே என்ன உட்கார்ந்துருக்கு அந்த வெட்டிக்கிளி உட்கார்ந்துருக்கு இல்லையா அந்த வேகத்தில் தாளை கிடந்த கிளையில் இருந்த வெட்டிக்கிளி கீழே விழ போனது அந்த கிளை இருக்கு இல்லையா அந்த இதழில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெட்டிக்கிளி என்ன பண்ணிடுச்சு அங்கே இங்கேயும் அசையும் பொழுது கீழே விழ போயிடுச்சு அப்படி விழும் பொழுது அதுக்கு கொஞ்சம் பயம் ஆயிடுச்சு அதன் மீது கோப பார்வையை வீசி விட்டு கூரன் காட்டுக்குள் ஓடியது டக்குன்னு என்னது இந்த கோரன் வந்து அந்த கூரன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணுச்சு அந்த வெட்டிக்கிளியை அப்படியே கோபத்தோட பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிச்சு காட்டுக்குள்ள ஓடி போயிடுச்சு ஓடி போனால் அன்றிலிருந்து என்ன பண்ணதா அந்த கூரனை பார்த்தாக்க இந்த வெட்டிக்கிளி என்ன பண்ணுமா பயப்படுமா என்னைக்கு வந்து நம்மளை என்ன பண்ண போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றிலிருந்து கூரனின் கூர் பாதங்கள் எங்கே தன் மீது பட்டுவிடுமோ இன்றைய அச்சத்திலேயே வெட்டிக்கிளி வாழ்ந்து வருகிறது இதனால் தான் இன்றும் கூட வெட்டிக்கிளிகள் ஓரிடத்தில் நிலைத்து நிற்க முடியாமல் நிலத்திருக்க முடியாமல் என்ன பண்ணுதா குதித்த வண்ணம் உள்ளன என்னது அது ஒரு இடத்துல இருக்க முடியல அதனால ஏன் இருக்க முடியல என்னதுனால அது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணிடுமா கூரன் வந்து அதை வந்து தாக்கிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயத்திலேயே இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அங்கே எங்கேயும் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ஆனாலும் அவை எந்த குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கியும் குதிப்பதில்லை அதனால தான் அதை என்ன பண்ணாதான் இந்த குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி அது குதிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம வெட்டிக்குழியை கூட பார்த்துருப்போம் இல்லையா அது எந்த திசையை வந்து குதிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இது என்ன பண்ணாதான் திசையை நோக்கி எப்போதுமே குதிக்காதான் ஏன் அனுபவிச்சிருச்சு இல்லையா அந்த கூரன் வந்து என்னது இது ரொம்ப மேலே பயம் ரொம்ப வந்து என்ன ஆயிடுச்சு கோபம் கொண்டுருச்சு இல்லையா அதனால் இது என்ன பண்ணிடுச்சு ரொம்ப பயந்துருச்சு அப்படித்தான் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா எப்போதுமே ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு சொல் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த வார்த்தையை எப்போதுமே என்ன பண்ணக்கூடாது மாற்றக்கூடாது நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு உனக்கு வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு அப்படின்னாக்க அவங்க கூட நீ எப்படி தான் இருக்கணும் அந்த ஃப்ரெண்டோட அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அவங்கள வந்து எந்த காலகட்டத்தில் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது மாட்டிவிடவே கூடாது ஏன் உன்னே தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நம்புவாங்க இல்லையா உன்னை நம்பி தான் எந்த செயலாக இருந்தாலும் எந்த சொல்லாக இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க அப்போ அதை நீ என்ன பண்ணக்கூடாது ஒரு காலமும் மீறவே கூடாது சரியா நல்ல விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் இது என்ன பண்ணணும் நம்ம கொண்டு போகணும் நீ அதே வந்து ஏதாவது ஒரு தீங்கு ஏதாவது செஞ்சுட்டு இதை வந்து மறைக்கணும் அப்படின்னு யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது நினைக்கவே கூடாது சரியா நல்ல செயல்களை எப்போதுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் நல்ல முறையில் தான் செய்யணும் அதுதான் இந்த பாடப்பகுதியின் மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க கற்றுக்கிறீங்க சரியா உன்னுடைய ஸோ வாக்குறுதியை எப்போதுமே என்ன பண்ணக்கூடாது மாற்றவே கூடாது அது நல்ல விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் நீ என்ன பண்ணணும் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த பாடப்பகுதியில் நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க சரியா அடுத்து பாருங்கள் நூல்வெளி மணிஷ் சாண்டி மாதுரி ரமேஷ் ஆகியோர் காடல்களின் கதைகள் சிலவற்றை தொகுத்துள்ளனர் மணிஷ் சாண்டி அடுத்தது மாதுரி ரமேஷ் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த காடல்களுடைய கதைகளை தொகுத்திருக்காங்க அவற்றை யானையோடு பேசுதல் என்னும் தலைப்பில் வ கீதா தமிழாக்கம் செய்துள்ளார் அவற்றை வந்து யானையோடு பேசுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தலைப்பில் வ கீதா அப்படிங்கிறவங்க தமிழாக்கம் செஞ்சுருக்காங்க சரியா அந்நூலில் இருந்து ஒரு கதை இங்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த நூலிலிருந்து தான் நமக்கு ஒரு கதையை இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதோட இந்த பாடப்பகுதி முடிஞ்சிருச்சு மீண்டும் என்ன பண்ணலாம் நாளைக்கு வேறு பாடப்பகுதியோட பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து நம்மளுக்கான வீட்டு பாடம் தான் சரியா போன வகுப்பில் நமக்கு ஒரு வீட்டு பாடம் கொடுத்தோம் அது எல்லோரும் என்ன பண்ணியிருக்கணும் கரெக்டாக செஞ்சு அனுப்பிவிட்ருக்கணும் சரியா நிறைய பேர் செஞ்சு அனுப்பிவிட்ருந்தீங்க நான் பார்த்தேன் அதே போல் என்ன பண்ணிடுங்க இந்த வீட்டு பாடத்தையும் கரெக்டாக செஞ்சு அனுப்பிவிட்ருங்க இதில் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த நூல்வெளி இருக்கு இந்த நூல்வெளி என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா படிச்சுட்டு அப்படியே எழுதுங்க சரியா இந்த நூல்வெளி என்ன பண்ணுறீங்க படிச்சுட்டு அப்படியே எழுதுங்க அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வெட்டிக்கிளியும் சருகமானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையை பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கதையில் என்னென்ன கதை மாந்தர்களாக இருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா சுருக்கமாக சும்மா ஒரு நாள் ஒரு ஒரு பத்து வரியில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எழுதுறீங்க சரியா என்ன பண்ண போகிறீங்க இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கதை மாந்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பற்றின ஒரு பத்து வரி என்ன பண்ண போகிறீங